ഒന്ന് ചീര മാങ്ങിയിട്ട് പുളിങ്കറി എന്ന് പറയും ചീര പുളിങ്കറി നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചേരുവകൾ രണ്ട് ചീര എടുത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ചീരയുടെ ചുവട് സൈഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുവട് രണ്ട് ചീര തണ്ടോട് കൂടി തണ്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു ചീരയുടെ ഇല അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു ഒരു ഒരു പൂള് മാങ്ങ കറിവേപ്പില പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പൊടി ഇത് ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കും തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചെറിയ വെള്ളം കൂടി അരച്ച് ചേർക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടുക് താളിക്കും നമുക്ക് അതിക്കിടക്കാം ചെറിയ ചക്കി എടുത്ത് ചൂടാൻ വെച്ചു നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചീരയുടെ തണ്ട് മാത്രം ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ചീര തണ്ട് അതിലേക്ക് വിളകിടെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് രുചിതത്വത്തിൻ്റെ രുചിതന്ത്രത്തിൻ്റെ ചീരപ്പുളം കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചീര കഷ് ചീരയുടെ തണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു മാങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ചീര ഇല അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിരയില അല്പം വലുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചീര ഇല ചേർത്തു നമുക്ക് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ അരയ്ക്കണം തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി അരകലയിൽ വെച്ചാൽ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചീര ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തു ചീര വെന്തു മാങ്ങ മാങ്ങ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ച അരപ്പ് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ചീര പുളിങ്കറി തയ്യാറാണ് 